Grüße euch, liebe Zuseher. Heute würde ich gerne über den Caterhola Leopard Dog sprechen. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher. Heute würde ich gerne etwas über den Stolz von Louisiana, über den tollen Caterhola Leopard Dog erzählen. Ja, also die Ureinwohner Amerikas, ja, die waren immer untrennbar mit ihren Jagdhunden verbunden. Also die beschützten die Lager, die halfen ihnen bei der Jagd etc. Und äh, man geht davon aus, dass der damalige Eroberer und Konquistador Hernando de Soto Kriegshunde zurückließ, welche sich mit diesen Hunden äh, verbaten damals. Denn als um etwa 1800 die Franzosen mit ihren äh, äh, Schäferhunden, mit ihren Busseraus, das sind Hunde, welche einem Dobermann doch recht ähnlich sind, in Louisiana eintrafen, ja, sprachen diese von fremdartig aussehenden Indianerhunden mit oftmals blauen Augen, welche perfekte Jagdhelfer der Ureinwohner darstellten. Ja, und die begannen dann auch, ihre Busseraus mit diesen Hunden zu verbahnen. Man weiß heute mit Sicherheit, dass die Brüder Jim und äh, Resin Bowie, dieser Jim Bowie ist der Namensgeber des Bowie-Messers und äh, Teilnehmer der Schlacht bei Alamo, die hatten Ketterhulers. Ja. Die Ketterhulers werden auch gern unter Rassliebhabern einfach nur Leoparden genannt. Ja. Also die hatten solche Leoparden, denn äh, bei Aufzeichnungen äh, kann man lesen, dass diese Ketterhulers zu Füßen ihrer Herren schliffen. Ja. Und auch Teddy Roosevelt, der damalige US-Präsident, verwendete mit Vorliebe diese Leoparden zur Jagd aufs Wildschwein. Dort hatten sie die Aufgaben als Packer, als Saupacker zu erfüllen. Um, ein gewisser Gouverneur namens Earl Long, ja, der rief einen jährlichen Bewerb namens Uncle Earls Hog Dog Trials aus. Den gibt es bis heute im Süden der USA und hierbei haben die Hunde die Aufgabe, in einem abgegrenzten Bereich ein Wildschwein zu stellen ja, und an der Flucht zu hindern. Das Wildschwein wird bei diesen Bewerben nicht gebissen von den Hunden. Das sind immer ein paar Hunde, also zwei Hunde, zwei Ketterhula Leopard Dogs und dieses Paar, welche das am besten absolviert, die gewinnen diesen Bewerb. Ähm, 1979 ernannte dann der Gouverneur Edwin Edwards den Katahula Leopard Dog zum Staatshund von Louisiana und es wurde auch ein großes College dort unten nach dem Katahula Leopard Dog benannt. Es gab damals noch drei verschiedene Schläge dieses Hundes. Ja, das war die Right Linie, das war die größte und schwerste Linie. Dann gab es die Fairbanks Linie, die gehörte zum mittleren Schlag und die Macmillan Linie und das waren die leichtesten Hunde. Und äh, das ist der Grund, warum der heutige Standard des Ketterhula Leopard Dogs doch etwas variiert und recht stark sogar variiert. Denn es ist eigentlich unüblich, dass sich zum Beispiel jetzt äh, bei einer Hunderasse äh, Hunde bis, sage ich halt einmal, 20 cm in, in der Schulterhöhe unterscheiden. Ja, und das kommt beim Ketterhula Leopard Dog doch öfters vor. Also wir nehmen hier jetzt wieder die Rüden her. Die Hündinnen sind immer etwas kleiner und immer etwas leichter. Und bei den Rüden variiert die Schulterhöhe zwischen 51 und 66 cm. Und das ist doch bei einem festgelegten Standard doch recht viel. Ja? Aber das hat wieder damit zu tun, dass, es, dass da, es gab da immer drei verschiedene Schläge. Und man sagt, von diesen drei Schlägen stammen heute alle Ketterhulers ab. Und da kommt eben einmal der Schlag durch, einmal der Schlag durch. Und dann kommt es auch auf den Züchter an mit welchen äh, Schlägen, also von der Optik, vom Gewicht her, dieser vermehrt züchtet. Ne? Aber da spricht man von Schulterhöhen von 51 bis 66 cm und von Gewichtern von 25 bis 40 Kilo. Und das ist ebenfalls ein ziemlich gravierender, sage ich halt immer, Abstand voneinander bei einem festgelegten Standard. Das Fell ist kurz und pflegeleicht und weist viele Farbvariationen auf. Ja? Den Ketterhula gibt es in weiß, den gibt es in grau, in schwarz, in alle Variationen davon. Und es gibt ihn in mehrere Farben. Ja, da sind sie besonders schön. Oftmals weisen diese Hunde eisblaue Augen auf und manchmal auch zweifarbige Augen. Also so ähnlich wie bei den Huskies. Ja. Ähm, sie haben ein Hängeohr und eine lange Rute. Die Gesamterscheinung, die variiert doch ziemlich stark. Schon wie, wie vorher schon äh, angesprochen bei diesen Hunden. Es gibt eher größere, schwerere Hunde, ja, die schon ein wenig ins Molossoide reingehen und dann gibt es doch kleinere, leichtere Hunde, die eher in den Typ des Foxhounds reingehen. Ja? Also ich habe in meinem Leben einen Ketterhula Leopard Dog in Natura gesehen und das war, wie kann es anders sein, auf der Dunner Welthundeausstellung. Die Besitzerin war damals eine Münchnerin, ja, die kam aus Bayern, 
Der Hund war weiß mit braun. Und von der Weite, als ich ihn sah, dachte ich mir zuerst, das ist ein englischer Foxhound ja, mit starker Muskulatur. So kam er mir vor. Je näher ich kam, desto mehr unterschied er sich für mich von einem Foxhound. Er hatte einen weit breiteren, kräftigeren Schädel als der Foxhound, einen etwas kürzeren Fahren. Ja, und vom Temperament her, ich sprach etwa 15 Minuten mit dieser Frau, der Hund war extrem aufmerksam. Ja, extrem, ich möchte nicht sagen nervös, sondern aufmerksam. Kurze Reaktionszeit, er sah alles, bum, bum, bum. Der stand unter Strom irgendwie, ja. extrem bemuskelter Hund mit einer wunderschönen bemuskelten Hinterhand. Das fiel mir besonders bei diesem Hund auf. Ein sehr, sehr schöner Hund. Und äh, das Erste, was mir einfällt, wenn ich so einen sehe, ist äh, seine Athletik. Es sind unheimlich triebige Hunde, ja. athletische, triebige, sportliche Hunde. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Hund... Äh, Gefallen finden würde bei Besitzern von Biegeln, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ja, aber er fällt etwas in diese Richtung optisch rein. Er ist mächtiger, größer als ein Biegel, aber ich sag mal, wenn jemand ein, einen Biegel hat oder wenn jemandem Biegeln gut gefallen, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch ein Ketahula Leopard Dog diesen Leuten gefallen würde. Aber genauso kann ich mir vorstellen, wenn jemand äh, optisch von American Bill Bitbulldeerian oder American Staffordshire Terrier angetan ist, ja, dass ihm auch ein Ketahula Leopard Dog gefällt. Verstehen Sie, was ich meine? Er, er deckt ein ziemlich, optisch ein ziemliches Spektrum ab. Ja. Da kommt es immer auf den Schlag an. Ja. Aber im Gesamt gesehen sind das extrem äh, athletisch wirkende Hunde. Und wenn ich einen sehe, ja, dann fällt mir sofort von den berühmten Greenlands Clearwater Revival von den CCA der Song Born on the Bio ein, aber da spielt mir höchstwahrscheinlich mein Gehirn einen Streich, denn da denke ich dann auch an die Geschichte dieses Hundes und der stammt aus dem Süden der USA, von daher kommen, von da kommen auch die CCA, vielleicht deswegen, ja, aber das fällt mir halt ein. Äh, beim Charakter der Ketterhula Leopard Dog, ja, der ist bekannt für seinen Arbeitsfilm, für seinen Trieb, für seine Beweglichkeit, für, für seine Bewegungsfreude. Ja, also das ist ein Hund für Menschen, welche was tun wollen. Absolut nicht geeignet für Leute, die denken, es genügt, wenn ich am Tag drei, vier, fünf Mal kurz rausgehe und den Hund dann in Ruhe lasse. Also für solche Menschen wäre dieser Hund absolut nicht geeignet. Also das wäre eine Qual für den Hund. Ja. Das ist ein Arbeitshund, der will was tun. Ja. Egal was, aber der will etwas tun. Der gehört gefordert körperlich, der gehört gefordert äh, geistig. Und man muss sich immer äh, mit dem Gedanken äh, auseinandersetzen, dass dieser Hund eine extrem kurze Reaktionszeit hat. Die braucht er auch, denn er ist ein sehr beliebter Packer in den USA. Und ein Hund, welches mit dem Wildschwein zu tun hat, der braucht eine kurze Reaktionszeit, sonst kann ihm das das Leben kosten. Ja? Und ich weiß, dass einige Züchter da einen, 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 mit Vorliebe einen Satz bringen zu zukünftigen Leopardenbesitzern, indem sie sagen, du musst immer schneller sein als dein Leoparde. Ja. Bedeutet, es kann schneller mal um die Ecke ein Kind laufen, schneller mal ein Radfahrer vorbeifahren oder ein Hase wegspringen. Ja. Ketterhulas reagieren da extrem schnell und der Besitzer sollte immer schneller reagieren. Deswegen sagt man äh, zukünftigen Ketterhula-Besitzern, du solltest dich darauf einstellen, dass du immer schneller sein musst als dein Leoparde. Ja. Wofür sie noch bekannt sind, ist ihre Reserviertheit gegenüber Fremde. Ja. Es sind vorzügliche Wach- und Schutzhunde. Also bei einem Ketterhula darf man sich keinen Hund erwarten, bei einem erwachsenen Hund, ja, der fremde Besucher begrüßt, ja, in der Manier eines oder in der Manier von 90% von Golden Red River zum Beispiel. Ja. Ein Ketterhula wird da immer eine gewisse Reserviertheit an den Tag legen und kann, wenn man nicht aufpasst, auch da etwas unangenehm werden. Ja. Ihr Wach- und Schutztrieb, Schutztrieb ist extrem gut ausgeprägt. Sie gelten als sehr gute Wach- und Schutzhunde. Ja. Ein ausgelasteter Ketterhula, ja, also ein richtig geführter Ketterhula, ist ein Top-Familienhund und ein Top-Kinderhund. Ja. Sie werden auch sehr oft als Familienhunde in den USA, speziell im Süden der USA, gehalten. Ja. Doch Grundvoraussetzung bei diesem Hund ist immer, dass man etwas tut mit ihm. Ja. Sonst ist er nicht so, wie er sein soll. Mein Fazit ist, äh, kurz und bündig gesagt, ist es ein Ersthund? Nein, absolut überhaupt nicht. Und von einer Skala von 1 bis 10 gebe ich ihm ein, maximal eine 2 bei der Ersthundetauglichkeit. Der Ketterhula ist, äh, hat zu viel Power. Der reagiert schnell, ja, der ist triebig, der kann dominant sein gegenüber anderen Hunden, dafür ist er auch bekannt. Ja, 
hat ein ausgeprägtes Territorialverhalten, er hat einen stark ausgeprägten Jagdtrieb und das sind alles Eigenschaften, welche ihn als Ersthund untauglich machen. Wenn ich schon einmal einen Hund hatte, ob in der Manier eines Gebrauchshundes oder einen Molossa oder äh, Bulltiere, blütige Hunderassen, ja, dann kann ich, kann ich mich mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Ja. Intensives Einlegen, Lesen in die Thematik, Grundvoraussetzung, wie immer, aber ja, und ich sollte zu den sportlichen Menschen gehören, also Menschen, die echt etwas tun wollen. Ja. Erfülle ich alle diese Voraussetzungen allerdings, möchte ich Ihnen sagen, also ich verfolge diese Hunderasse schon jahrelang. Ja. Leider gibt es hier in Österreich nirgends einen Züchter. Ich, meine, ich habe jetzt meinen Hund und ich möchte ihn noch sehr lange haben, aber sollte ich noch fit genug sein, wenn mein Hund einmal nimmer sein soll, ich möchte gar, gar nicht daran denken, käme natürlich auch ein Ketterhuller Leopardog in meine engere Wahl. Das sind fantastische Hunde. Ja. Fallen genau in, mein, in meinen Raster rein, gefallen mir optisch, gefallen mir vom Temperament her. Und wie gesagt, aber da müsste ich noch wirklich top fit sein, um mir solch einen Hund nehmen zu können. Denn da sollte man schon etwas tun. Mein Fazit, wie gesagt, für erfahrene Hundehalter, welche so einen, welche einen, einen Schlaghunde suchen, mit dem sie Gas geben können, auf, wem, auf welchen sie sich äh, bezüglich Wach- und Schutzaufgaben verlassen können, welcher optisch ein Genuss ist, äh, ist der Ketterhuller Leopardog ein Geheimtipp. Ein Wahnsinnshund. Ja. Und wenn Sie vielleicht in Deutschland leben, speziell im Raum Bayern, da gibt es, glaube ich, einen guten Züchter, äh, soweit ich weiß, dann ja, ist der Weg geebnet für Sie. Ja. Also, wie gesagt, ja, das ist alles, was ich über diese extrem tolle Hunderasse eigentlich erzählen kann. Mich beeindruckt er sehr ja, und ich äh, werde ihn sicherhin, äh, sicherlich noch weiterhin verfolgen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich einmal meinen Hund und ich liebe ihn abgöttisch. Also steige ich da etwas auf die Bremse. Ansonsten kann ich nur sagen, Vielen Dank, dass Sie mir zugesehen haben. Es hat mich sehr gefreut. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und äh, der Ketterhuller Leopard Dog, der Stolz von Louisiana, der Leoparde, der ist immer eine Wahl. Das war es schon wieder. Musik